pelanggan mencurigakan. Kupikir tempat ini bagus huh, Hanya tempat pangkas rambut kuno Selamat datang hmm? di pangkas rambut Tuan Brad Berapa lama aku harus menunggu untuk menata rambutku? Tuan, kau harus menunggu kira-kira satu jam lagi Satu jam? Ah. Kenapa aku harus menunggu lama sekali? Ay. Ya, sebenarnya itu sangat lama Aku sudah menunggu selama dua jam Aku benar-benar minta maaf, Tuan. Kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kami. Karena itu jadi perlu waktu. Beraninya kau memberikan alasan seperti itu. Aku belum pernah menemui pemangkas rambut tidak tahu seperti ini. Ini tanda terimanya. Oh. 30 dolar untuk es krim, 50 dolar untuk buah segar. Apa ini pemerasan? Uh, sebenarnya itu memang mahal. Ya, kita harus kelaporan selama dua hari setelah menata rambut. Kami hanya menggunakan bahan-bahan terbaik, karena itulah harganya mahal. Bahan terbaik? Segar. Dari mana kau tahu itu? Aku belum pernah melihat pangkas rambut yang membuat orang lama menunggu dan mahal. Kalau aku menjadi kalian, aku mau ke tempat lain saja yang lebih cepat dan murah. Benar, tempat ini mahal dan lambat Tapi tidak ada tempat yang lebih bagus daripada tempat ini Apa tidak ada tempat lain yang lebih murah dan cepat? Selamat pagi ah, Tuan Brad, uh, ada yang tidak uh, beres, lihat TV uh, sekarang Ada apa? Uh, apa itu? Halo semuanya, aku Croissant dari Roti x -Pile. Pangkas rambut terbaik di kota Roti adalah Brad Mabersom Selamat pagi, Coko. Selamat pagi, Tuan Brad. Namun baru saja terbongkar kalau Brad Babersoft memanfaatkan keadaan dan mengambil keuntungan dari pelanggan mereka. Tentu saja akan perlu waktu lama karena kami memberikan pelayanan terbaik. Silahkan ke tempat lain saja kalau tidak suka. Aku tidak pernah berkata seperti itu. Bukan cuma itu. Mereka memeras para pelanggan mereka, menarik harga lebih mahal daripada pangkas rambut Memang biasanya. Memang benar pelayanan kami harganya mahal. Kenapa? Karena pelanggan cukup bodoh mempercayai kami. <laughs> Hii, uh, kapan aku bilang seperti uh, itu? Itu fitnah. Ada yang sengaja menjebak kita di sini. Will, hmm. apa yang kau pegang? Uh, ini, ini salon rambut baru uh, yang buka di depan kita dan mereka membagikan cemilan gratis. Uh, dia uh. kan? Dia yang datang ke pangkas rambut kita kemarin. Aku yakin dia oh, yang sudah menjebak uh, kita semua. Apa? Membayar terlalu uh, mahal uh, untuk potong rambut dan terlalu lama uh, menunggu. Uh, Silakan datang ke pangkas rambut keripik kentang. Uh, Kami uh, menyediakan layanan pangkas rambut termurah dan tercepat. Uh, uh, Menata rambut hanya satu dolar saja. Semua selesai dalam waktu 10 menit. Uh, Mana mungkin secepat uh, itu? Ayo kita lihat. Uh, Tuan Brad, ayo kita bersama-sama. Toko kami menggunakan teknologi pangkas rambut terkini Sehingga selesai dalam waktu 10 menit saja Aku tidak percaya Apa itu mungkin? Hmm. Wah, benar-benar cepat. Mulai hmm. sekarang aku mau mencukur di sini saja. Oh, iya, saya juga mau di sini saja. Aku duluan. Aku duluan ya. Fantastik. Fantastik. Usahaku akan habis. Tuan Brett, jangan sedih. Pasti ada cara lain. Selamat pagi. Kenapa kau membawa penepis lalat? Ini? Karena tidak ada pelanggan yang datang, aku berjaga-jaga kalau ada lalat yang datang. Apa? Uh, Coko, kau benar-benar pandai. Tapi aneh juga ya, kenapa tidak ada lalat di toko ini? Coko, coba uh. lihat. Semua lalat berkumpul di sekitar pangkas rambut keripik kentang. Apa kau bilang? Wah, benar-benar bisnis lalat. Hmm, ada yang mencurigakan. Uh, 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 uh. Joko, apa boleh melakukan ini? Lebih baik seperti ini daripada kita jadi pengangguran. Aku yakin ada yang tidak beres di sini. Ayo kita masuk. Toko ini baru dan modern. Tidak seperti toko kita. Oh. Wow. 
Banyak sekali penyemprot krimnya. Tuan Brad meminta aku membuat krim kocok segar setiap pagi. Enak sekali kalau dia menyuruhku memberi penyemprot krim seperti Wih, ini. Hati-hati. Pakai sabut ini lari sekali. Oh, Will, kau tidak apa-apa? Tolong aku! Satu, satu, sembilan! Telepon satu, satu, sembilan! Penyemprot krim ini sudah ada luar sesepuluh tahun yang lalu! Apa? Uh, sungguh? Uh. Bukan hanya krimnya, bahkan coklat dan stroberinya pun busuk dan basi! Uh. Jadi dia menggunakan bahan-bahan basi! Pantas banyak lalat di sini! Uh. Kripi kentang itu jahat! Uh. 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 Ini pengendali jarak jauh mesin yang kita lihat tadi pagi. Mesinnya bekerja jika tombol ini ditekan. Wah, cepat sekali. Pasti jauh lebih mudah kalau kita menggunakan mesin ini di toko kita. Oh, apakah akan lebih cepat kalau aku menekan ini? Will, berhenti! Akan di toilet. Korek kuping, pinset. Dia gunakan alat kotor ini untuk menata para pelanggannya. Kita harus mengambil foto untuk bukti. Ayo kita pulang dan ungkapkan kebenarannya. Ayo kita ungkap perencana jahat keripik kentang. Wah, kau baik-baik saja. Apa? Toko ini bukan kaleng keripik kentang tapi tong sampah. Dia membuat patas rambut dari tong sampah. Yang lebih parah, ini tong sampah Apa? kotor. Ini sungguh keterlaluan. Sebaiknya kita foto ini juga. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Aku tidak bersalah. Aku dijebak. Lepaskan aku. Pangkas rambut keripik kentang dengan popularitas menanjak terungkap bahwa keripik kentang telah menjalankan usaha dengan menggunakan bahan-bahan basi dan alat-alat yang kotor. Benar-benar mengejutkan. Eh, sudah kuduga. Para pelanggan akan tahu siapa yang lebih baik. Jadi aku sama sekali tidak usah khawatir. Wick, Joko, bersiaplah. Karena ada banyak pelanggan yang datang hari ini. Oh, baik, Tuan. Hmm, hmm. Uh, hmm.